Kilalanin po natin ngayon ang mas mabuti, ang unang anim na nominado sa pagka-Chief Justice na sumalang sa interview ng JBC ngayong araw. Ano ang mga isyo ang kinakaharap nila sa kanilang karera? Gaano sila kahanda na maging Chief Justice? Yan ang tinutukan ni Lala Roque. Itinalaga ni Pangulong Aquino noong September 2010 si Andres Bautista bilang chairman ng Presidential Commission on Good Government o PCGG. Kasalukuyan din siyang dean ng FEU Institute of Law. Bukod sa law practice, may karanasan din siya sa pagnenegosyo bilang president and CEO ng Co-op Group Philippines na nagmamayari ng Shang Properties Incorporated. Kabilang sa mga nagnumina kay Bautista bilang Chief Justice ay mga pinuno ng dalawang sequestered firms sa ilalim ng PCGG. Sina dating Senador June Magsaysay, Board Director ngayon ng Coconut Industry Investment Fund ng UCPB at si Jesus Aranza, President and CEO ng Manila Refining Corporation. Dating partner at consultant si Professor Soledad Cagampang De Castro sa De Castro and Cagampang De Castro Law Firm. Naging executive director siya sa Minerals Development Council. Matagal din siya nagtrabaho sa Benguet Corporation. Executive vice president and CEO siya ng Magretiro noong 1998. Naging vice president and director din siya ng Benguet Management Corporation. Dalawampun ani mataon ng nasa law practice ang tubong kamarinesur na si Jose Secretary Laila De Lima. Naging election lawyer siya noong 2007 ng ilang kandidato ng genuine opposition. Noong 2008, itinilaga siya bilang chairperson ng Commission on Human Rights sa ilalim ng Administrasyong Arroyo at kalaunay naging Justice Secretary sa Aquino Government. Bilang Justice Secretary, naging kontrobersyal ang tahasang di niya pagsunod sa mismong Kodi Suprema nang maglabas ito ng TRO sa travel ban kay dating Pangulong Gloria Arroyo. Ipinagutos pa noon ni Dilima na harangin sa airport si Arroyo. Tumestigo rin si Dilima sa impeachment trial ni Corona. May mga agam-agam tuloy na kapag naging Chief Justice si Dilima, ay baka maimpluensyahan si Dilima ni Pangulong Aquino. Founding Dean si Jose Manuel Jocto ng De La Salle University College of Law. May mahabang karanasan siya sa pag-aabogado mula pa noong 1986. Minsan naging abogado rin ng Board of Directors ng Development Bank of the Philippines at ng Blue Ribbon Committee ng Senado. Pero marahil, ang pinaka-high profile assignment niya ay nang maging private prosecutor at team leader ng impeachment proceedings kontra kay dating Pangulong Joseph Estrada. Bago naging Solicitor General nitong Pebrero, itinalaga ni Pangulong Aquino si Francis Hardilesa bilang Deputy Ombudsman for Luzon kung saan nanungkulan siya ng pitong buwan. Pero mahaba na karanasan ni Hardilesa sa private law practice, 35 taon. Huli siyang naging abogado sa pribadong sektor sa San Miguel Corporation. Na itinalaga siya bilang Solicitor General, tumuto lang Catholic Bishops Conference of the Philippines o so CBCP, pati na ilang magsasaka. Nangangamba sila dahil may kaugnayan siya sa San Miguel Corporation. Baka raw makaapekto ito sa Hacienda Luisita at Coco Levy cases. Kilala sa pagiging eksperto sa family law at sa kanyang advokasiya sa pagsulong sa karapatan ng mga bata at kababaihan, si Atty. Maria Carolina Katrina Legarda. Kabilang sa mga kasong hinawakan niya, ang pag-usik ay dating sa Buanga del Norte Representative Romeo Halusos na inireklamo ng rape. Guilty ang hatol kay Halusos. Siya rin ang humawak sa preliminary investigation ng subic rape case para sa Pilipinang complainant na si Nicole. Tinatag ni Legarda ang mga grupong Child Justice League at Abanse Pinay. Lala Roque, Nakatutok, 24 Oras.